Hi, hello, Miguel Angel. Welcome. Thank you, teacher. Welcome, welcome. Good night. Good, Good evening. evening. Good evening. Good evening. Welcome. And Thank I you. Have Azucena Jefferson, welcome to. Welcome to the class. Okay. Let's begin, right? Vamos a comenzar ya. Yes. Uh, Brian, hello, darling. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Andrea. It's a pleasure to listen to you. Darling, nice. Enjoy your coffee. Hello, darling. teacher. Enjoy your coffee. Yes, teacher. <laughs> no, no, it's permitted, right? Se emiten coffee is permitted in this class. No problem. <laughs> okay, let's just start, right? I want to review. Um, give me a second here. Um, I want to review some material from yesterday. Solo que permítame que no veo el material acá. Um, sí, aquí está el material. Okay, muy bien. Ahorita se los comparto, chicos. Ahorita mismo. Permítanme. Ahí estamos. Good. Um, yesterday, we were learning about the use of there is and there are, right? So we're going to practice this conversation. Page again. 47, Please. exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. OK. Very good. Now give me a second, please. Uh, tengo a Yulisa, que solo va a estar de oyente. Regálame un segundito. Yulisa Guadalupe Aguilar. Que ya le pusimos asistencia a Yulisa, pero uh, solo de oyente. Now please listen again the conversation. Okay, good. Now, uh, and repeat. Listen and repeat. There aren't any chairs. Listen and practice. Listen and repeat. This apartment is great. Thanks. I I love it. I love it, says right. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. Lots of things, that means muchas cosas, un montón de cosas, necesito, right? Now repeat, repeat, repeat. There are some chairs in the kitchen. But there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, now again, repeat us to me, please. Repeat us to me. This apartment is great. Come on, repeat. This apartment is great. This apartment is great. Thanks, I love it. Thanks, I love it. But I really need some furniture. But I really need some furniture. 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 What do you need? What do you need? Oh, I need lots of things. 
Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. But there isn't a table. But there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there's no sofa here in the living room. And there aren't, sorry, and there aren't any chairs. And there aren't any chairs. There is only this lamp. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. So let's go shopping next weekend. Okay, thank you very much. Now, um, I need to volunteer. Let me see what time is it. I will give three minutes, right? So, um, Stephanie, you're going to be uh, Chris. And darling, you're going to be Linda, right? Okay, let's practice the okay. conversation. One, two, three. This apartment is great. Thanks. I love, I love it. But I really need some partner. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some shapes in the kitchen, but there is a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any shade. There is only the dear lamp. So let's go shopping next weekend. Okie dokie, good pronunciation, right? Let's practice again, right? JC, can you help me, please? JC, you're going to be free. And let me see. Um, Andrea, please. Andrea Castanera, please. You're going to be Linda. JC and Andrea. Ready? One, two, three, go. This apartment. Oh, okay. Thanks. This apartment is great. Thanks. Okay. I love it. But I really need some fortune. Okay, give me a second. Andrea, perdón. Eh, me dijo que iba a estar de oyente, ¿verdad? Sí, la cosa es que tengo mucho trabajo acumulado todavía. Uh -huh. Rafael, no hay problema, entonces. Eh, entonces, a Azucena me va a ayudar, no hay problema. Ahí escuché la clase, ¿sí? Ok, entonces, a Azucena, please. Usted va a estar linda. Y JC siempre va a ser Chris, ¿ok? Ready? Again, please. Sorry, JC. Okay. One, two, three, go. This apartment grid is grid. Thank you. I love it, but I really need some beauty. Furniture. What? Furniture. Okay. What do you need? Furniture. Oh, I need love of things. There are some chair in the kitchen, but there isn't a table. I didn't solve hair in the living room. And there are new chair. There is only this lamb. So let's go shopping uh, next week. Okie dokie. Okie dokie, thank you. Now with this information, we're going to practice this exercise. Listen, please, listen. Page 47, exercise seven, grammar focus. There is, there are. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. Okay, very good. With this information, right, I want you to analyze this um, map 
Uh, quiero que me analicen este cuarto, ¿sí? Véanlo bien, por favor. ¿Sí? ¿Yes? Y vamos a hacer oraciones con there is y there are, right? ¿Ok? Hola, okay. profe. Buenas noches. Hello. Good evening. Ya me, me voy a conectar. Ok. No sé si ya pasó lista. No, ahorita vamos a pasar lista. Ah, hoy no. Yes, yes. Ok. Uh, mientras tanto, analízame, por favor, uh, cómo, cómo hacer las oraciones. ¿Sí? Eh, Andrea. Ya se reportó, ¿verdad? Ya le anoté la asistencia, Andrea. De oyente, sí. Azucena. Present. Good. Brian. Present teacher. Good. Welcome. Carolina. Present teacher. Cindy. Cindy Guardado González. Ok. Damaris. Damaris Molina. Darling. Present teacher. Esther. Present. Fernando ya se reportó, ya le pusimos asistencia. Gabriel. Present teacher. Ok, thank you. Mari. Present teacher. Herbert. Present. Karina. Present teacher. Janet. Present. Jefferson. Present. JC. Present teacher. Good. Yulisa, ya le tomé asistencia. Me dijo que iba a estar de oyente, ¿verdad, Yulisa? Muy bien. Eh, Stephanie Melgar. Present. Stephanie López. Kevin. Presente. Ok, welcome. Presente. Yes. Laura. Laurita. Laura. Laura se fue. Presente. Ok. Ya me había afligido, Laura, porque ya, la, ya había visto su cámara. Ok, Merlin. Present teacher. Ok, very good. Ayer no pudo estar con nosotros, ¿verdad, Merlin? No, teacher. Pero ya aquí está, no se preocupe, aquí estamos. Ok, Miguel Ángel. Presente teacher. En In inglés, Michelangelo. <laughs> Present teacher. Ok, eh, Elizabeth. Present. Ah. Uh -huh. Elizabeth Cortez, right? And Sandra Elizabeth. Sí. Okay, good. Thank you. Present. Okay, good. Aclaro porque la vez pasada me confundieron, ¿verdad? Vanessa. Present teacher. And Yesenia. Present teacher. Okay, thank you. Eh, solo tengo tres faltas. Vamos a ver, Cindy. Damaris y Stephanie López. No, bueno, digamos entonces. Aquí tengo un mensaje, vamos a ver. Eh, present, Damaris. Ah, Damaris, me imagino que va a estar de oyente. Voy a preguntarle, ¿de oyente? Damaris. Uy, escribí mal Damaris. Damaris, le puse perdón, Damaris. Damaris. Ok. Bueno, vamos a poner la asistencia a Damaris. Aquí está. Ok, hoy sí. Comenzamos. Ok, good. Very good, Damaris. Oyente. Good. Let's continue, right? Now, uh, number one, please. Andrea Giselle, number one. Look at the picture. Veamos el dibujito, Andrea. Y dígame si hay, si hay sillas o no hay sillas. Sí, there are, yes, creo que sería. There is or there are, Andrea. 
There is. There is. Mm, no lo sé, Rick. No, porque no estamos hablando de una silla, sería there are. There are. There are porque there estamos are. hablando de varias sillas. Excelentoso. There are, right? Good. Uh, por cierto, hoy me, ha, me han abandonado mis ayudantes. Por ahí están en la... Eh, perdón, en el otro cuarto. Profe, yes. profe, una preguntita. Sí, sí, sí. ¿Me puede explicar qué es lo, lo, que, está, qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vale, ahorita el, la, la clase de ayer estábamos viendo el uso de there is, there are. Voy a retroceder un poquitito aquí también. Aquí ve. There is, there are, ¿eh? ¿Qué quiere decir en singular? Hay. Pero hay una cama, hay un... O no hay una cama, ¿no? ¿Ok? Y cuando digo there are, me refiero a algo que es plural. Hay algunas sillas. En español nosotros decimos... Perdón, no vale, ¿verdad? Decir singular o plural. Pero en inglés sí, ellos separan. Lo que es singular, dicen there is. Y lo que dicen eh, plural, there are, right? Y practicamos las oraciones negativas. There is no sofa o there isn't a sofa, right? There are no chairs o there aren't any chairs. También practicamos, aquí no está, pero practicamos preguntas. En lugar de decir there is, decíamos is there? Is there a bed in the bedroom? ¿Hay alguna cama? Veamos si sí, ahí está la cama. Eh... Are there chairs in the kitchen? Hay sillas en la cocina. Sí, hay sillas en la cocina. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, un repaso de la clase de ayer. ¿Ok? Ahora vamos a la oración número dos. Gracias, profe. Ok, anytime, anytime. There are chairs in the kitchen. Sí, veamos. Ahí están las tres sillitas. Very good. Azucena, TV in the living room. Sí, Andrea me dijo que va a estar oyente. Yo sigo de necio preguntándole a Andrea. <risa> Perdón, Andrea. Ya me lo dio como tres veces, Andrea, y yo sigo de necio. Discúlpeme. Va, eh, Azucena, Azucena sí no está oyente. Pero miren, eh, Andrea está trabajando y aún así no está contestando. Así que gracias. Y ya no le vuelvo a preguntar, lo prometo. <risa> Vaya, este, Azucena. There is. There is. Ajá, vamos a ver si sí, ahí está el TV. Ahí están viendo el mundial. There is. Por cierto, hoy ganó Portugal, ¿verdad? Ok. Y España yes, pasaron a dejar. Ah. No. <risa> ok, que España iba a llegar a la final. Eh. Yo también, me engancharon esos españoles. Pero para mí la final no. va a ser Francia-Brasil, ¿verdad? Bueno, Teresa. Eh, lo eh, mismo pienso yo. Creo que sí. ¿no? Bueno. Los finalistas de Argentina. Quisiera, Brasil, quisiera, pero no, no creo. Ah. No, no, la la semi, perdón. <risa> Vaya, dice Andrea que las amigas se fueron al mundial para ver al bicho. <risa> Qué chivo, se fueron hasta Qatar. Qué bueno, Andrea. Ya quisiéramos nosotros, ¿no? pero no alcanza la piscucha. Vaya, muy bien. Sería, there is a TV. There is a TV in the living room. Ok. Good. Refrigerator. Refrigerator. Eh, Brian, please. Uh, in this case, will be, there is. There is, right? No refrigerator. There is. There is. Ok. O, Brian, you can say there is no, right? There is no. There is no there is. o there isn't. Very good. Aquí podemos de las dos formas. There is no o there isn't a refrigerator, right? Ok. Thank you, thank you, Brian. Now, Carolina, please. Tengo otro mensaje. Permítame. Uh, oh. Miren qué chivo. La amiga de Andrea en un banco se gana un viaje para Qatar, ¿verdad? ¿no? Qué chivo, el que tiene suerte. ¿no? Yo ni, ni, un do, ni un dólar me puedo encontrar en la calle. Así que... 
Ok. Eh, Carolina, please. Sería Rose. Rose, ¿sí singular o plural? ¿Me está hablando a mí, profe, o a quién? Carolina, Carolina. Que no le escucho bien por el perro. Ah, vaya, eh, pero es, es del vecino o, o es suyo. No creo que alguien tenía el micrófono encendido, profe, porque ah, yo no tengo, no tengo perros. Yo te, por aquí tengo al, al mío, ahí está la parte. <ríe> un bichón maltés. <ríe> ya se los he presentado, ¿verdad? No, todavía no. Profe. Día de esto, ¿Cómo bueno, no? Pero, pero, <ríe> es como un French, ¿verdad? Sí, es, sí, se parece, es un maltés. Ah. Aquí está siempre acompañándome en las noches, ¿verdad? Polar. <ríe> okay. no. Pero este no, no ladra mucho. <ríe> Para Carolina. So, there is or there are, Carolina? There are. There are. There are rocks on the floor. Aunque fíjese, Carolina, que esta pregunta es ambigua porque fíjese que en el living room, mire, no hay rocks. No hay. Pero en el bedroom sí ve. Entonces podemos decir ambos. There is, there, there, there aren't, and there, there, there are. Ok, now, next one. Thank you, Carolina. Eh, next one. ¿Qué significa rose? Rose. Look, look at the This is a rose. Uh -huh. Rose. También hay unas que vuelan. <ríe> ok. Vamos a poner la vista. Solo en Aladino. <risa> eh, oh, gracias. Oh, gracias, Andrea. Sí. Eh, ah, pues Andrea tiene los perritos, dice. Tiene tres perritos. Bueno. Sí, creo que la mayoría. Y fíjense que eh, cuando uno tiene perritos, ¿verdad? O mascotas, gatitos, periquitos, lo que sea. Uno tiende a ser más sensible con las personas y con los animales, ¿verdad? Porque... Los animalitos quieren mucho cuido. Ok, si no, pregúntenmelo a mí, que en la madrugada me tengo que levantar a pasearlo. <ríe> ok. Tengo tres. Tres, también, JC. Un pitbull, una French y un chihuahua. Ah, ¿y ¿Por qué tanta diversidad, JC? Yo tengo un labrador. labrador. El, otro es un, el otro es un, un San Bernardo amistad y el otro es un French. Con coca. Entonces su Bien casa es ser... igual que ella y sí, miren, pero su casa es ser grande, Andrea, para tener una, un, un perrito. Sí, es que tan... no tanto, pero vivo a la par de un parque. Ah, Entonces, vale. ahí, ahí salen ellos. Bueno, pues, será el parque, lo va a dejar, ¿no? Siempre, siempre hay que llevar la bolsita, siempre hay que llevar la bolsita. Okay. Sí, no, yo solo un gato tengo. Tengo. hacer en la casa. Ah, okay. Digo, o sea, al... Antes, cuando les dan ganas de, digamos, de hacer sus necesidades, salen para la casa, como que sal... fueran personas. Se saltan la barra y ya llegan. <risa> Vamos sí, a ver. Quién, y como... quién... Uh -huh. Ok. ¿Quién tiene gatito? Vamos a ver. Yo. Ah, Aquí lo tengo okay. ya, ¿eh? ¿Qué vino? <risa> tengo dos. Tengo... Permítame que no, no la ubico aquí en el grupo. Ay. Carolina, ah, profe. Carolina, permítame, Carolina. Es que ando vagando aquí entre todas las cámaras. Aquí está. Ah, aquí es donde sale el Missy. Ah, ahí está el Missy Pus. Aquí lo está. Lo bueno es Tengo que... Tengo tres. Uh, excelentoso. Miau, miau. Ok, vamos a ver quién sigue entonces. Ay, Andrea sí tiene gatitos también. No, Andrea tiene un familión en la casa. ¿va? Ok, next one, please. Number six, curtain, right? Look at the picture, curtain. Uh, who's next? Eh, Cindy, ¿está con nosotros Cindy? ¿Cindy Guardado? No, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, darling, help me, darling. There is... Sería... De, there are not... Porque no hay por qué no There are not, right? Very good. 
there are not. Oh, there aren't, right? We can make contraction. There aren't. Okay, very good. Thank you very much. Por ahí, eh, Mari está diciendo que no tiene mascotita, ¿verdad? Pero puede conseguir un perrito, aunque sea chihuahua, Mari. <ríe> Porque son los más fáciles de, de mantener. No. No. Bueno, yo no tengo, yo pienso que son fáciles porque son chiquitos. No, no, no ya sí. Hace Solo... poco se nos enfermó y casi no sacó como 400 dólares en los quitados. Sí. Yo no está así como, bueno, gasto los 400. ¿O, no. ¿O qué va? Da lástima. Bueno, ya sí. Ya tiene su pedacito ganado ahí en el cielo por haber salvado a Chihuahua. No, yo ya tengo mucho en que invertir aquí. Bueno. Entonces, hay bendición, es bendición, JC. Y a Mari dice que la regañan los papás. Ah, oh, qué lástima. Bueno, no, le, de Pedro, right, who's next? Eh, Esther, please. O oh, quiero ver, Esther está de oyente, no, eh, Fernan, Fernando, el que está de oyente. So, Esther, please. Mirror, in the bedroom. There is. There is. A mirror in the bedroom. There is a mirror, right? Thank you, Esther. And to finish, bookcase, books in the bookcase, in the bookcase. Uh, Gabriel, please. There are. There are. There are no. There are no. Veamos, hay libros ahí en la librera. No. Gabriel. No. Apenas se no. ve, ¿verdad? No, right? So, Gabriel? No, no, I don't okay. see it. There, are... there are no, right? You can say, listen, Gabriel, you can say there are no, or you can say there are. Oh, there. there are, right? Yes. Okay, thank you, class. Any question? Question, questions? No, ¿verdad? Okay. Se puede mandar la captura al grupo. Eh, hágame un favor, ¿verdad? Porque piense que a mí se me hace un poco complicado porque en esta computadora no tengo print screen. Este, mándeme la uno en el grupo, ¿sí? Este, Miguel, ¿tiene alguna pregunta, Miguel? Eh, per perdón, JC, ¿cree que me hace la captura? JC. No, ahorita es que no, bueno, no sé qué hice. Ah, ya. Vaya, vaya, la hágame, la, hágame la captura y me la manda al grupo, porque ahí me la están pidiendo. Vaya, este, Gabriel. Gabriel me estaba preguntando, eh, ¿verdad? Uh, yo, teacher. Oh, ah, no, Miguel, Miguel, sorry. Ah, Miguel, what is your question? So, uh, there's no, 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 eh, eh, no, no, claro, o sea, hay alguna regla para el uso de las mismas. O es no, no, no. diferente usarlo. Ahorita le voy a explicar. Vale, mire. Fíjese que con el... Okay, ah, sí. Permítame. Déjeme borrar esto aquí. Um, sí, aquí está. Ok. Vale, aquí podemos decir there is no refrigerator. Y aquí podemos decir there are no books. ¿Sí? Quiere decir que usted puede usar la que usted quiera. Pero... Eh, solo la palabra no, por ejemplo, aquí quiere decir there are not con T. No, eso sí. Okay. Ah, déjenme explicarle que en algunas otras estructuras, por ejemplo, en el verbo to be, eh, en el pasado simple, el presente simple, usamos la palabra not con T, ¿sí? Pero no podemos usar la palabra no. Vaya, le explico aquí. Permítanme. Aquí le voy a poner la oración para que la vea. There is no, right? There is no refrigerator. Esta palabra no, no la podemos usar en otra estructura en medio. Al principio sí, pero en medio no la podemos usar. Solo con el there is y there are la podemos usar. No sé si me entiende el concepto, Miguel. Más o menos, sí. Vaya. Y repito, al menos le contesto su pregunta, ¿verdad? Que aquí usted puede usar there is a refrigerator o si quiere puede usar there is no. Ambas son correctas. ¿Sí? 
la vocal. Perdón, perdón, no le copié bien. Sin la vocal, ya. Ya no, ya no. Ah, sí. Siempre. Sí, aquí no se le pone A, ah, solo there is no refrigerator. Pero cuando usted usa ISTE, okay. sí, sí pone A, ah, refrigerator. Okay? Así es la forma. Okay. Ambas significan lo mismo, ¿ok? Ok, let's continue. Okay. Okay? Thank you, thank you for your question, Miguel. Now I will erase. Vamos a borrar entonces. Ya hizo la captura, JC. Ya la mandé al grupo. Ah, excelentoso. No tengo a Dino ni a Dudley ahora, pero que ahí sí me está echando la mano. <ríe> ok, thank you. Now let's continue. Sigamos porque tengo mucho material. Ok, good. Uh, aquí está cómo se pronuncia la TH. Con there is, ¿verdad? Eh, este símbolo, miren, es el sonido de the, the, the. La TH se pronuncia así y también se pronuncia así. Listen to the audio, please. Page 48, exercise 9, pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. Again? Sacamos un poquito la lengüita, uh, no mucho, un poquito nada más. Y dejamos escapar el aire entre la lengua y los dientes y decimos, así como, thank you, thank you. Birthday. No es decir verde, ¿verdad? Happy birthday, no. Birthday. Ni tampoco digan, thank you, thank you, no. No es thank you, es thank you, thank you, ¿ok? Y la de como el father, mother, no me va a decirme father, my mother, no, no es, my mother, the, 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 ok, listen to the other. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Okay, very good. Y por último, vamos a terminar esta parte con un ejercicio de listening. Le estoy pasando esta parte porque me quedé ayer picado, que no, no, no se las pasé, porque este ejercicio es muy bonito para, para practicar el listening, ¿ok? Now, Linda and Chris are, are in a store, a furniture store, right? Están en una tienda de, de muebles. Están ahí en la curazao. Y Linda quiere comprar algunas cosas. ¿Qué cosas le gustan a Linda? What does Linda like? Escuchemos el audio. Y vamos a ir marcando las cosas que le gustan a Linda, ¿sí? Listen, please. Page 48, exercise 10, listening. Furniture is expensive. Listen to Chris and Linda talk in a furniture store. What does Linda like? Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now from my parents. It's blue, too. Oh, right. Hey, look. You know, this rug is nice, and it matches the chairs. Um, it's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table. What else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Okay. 
So uh, we're going to check together, right? And do you want to listen again? Lo escuchamos nuevamente o, o si está bien? Again? Está bien, lo yo. Okay, good. That's it. Right now, uh, let me see. Let me see. Let me see. Armchairs, yes or no? Yes. 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 A bookcase, yes. yes or no? No. 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 A sofa? Yes. No. 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 Right. No. No. She doesn't like the color. A mirror? Mm -hmm. No. No. Yes. No. Huh? Um, yes. No. 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 Oh, mm -hmm. No. No. A rug? Yes. No. no. Okay, listen this part, right? Escuchemos esta parte entonces. Give me a second. Uh. No. I don't like that color. And I have a sofa now from my parents. It's blue too. Oh, right. Hey, look. You know, this rug is nice and it matches the chairs. Um, it's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table, what else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Okay. Uh, very good. Now... Perdonen que a veces me aparece este, las manos, ¿verdad? Hay una opción en el, en el Zoom, en los tres puntitos, y dice reconocer gestos de las manos, dice. Por ejemplo, si yo le hago así, al ratito me aparece, me aparece la manita ahí. ¿verdad? Porque de repente muevo la mano y parece como que quisiera participar, ¿verdad? pero no, no, no. Es un reconocimiento, así como las cámaras, ¿verdad? Okay, very good. So, rug, no, right? Rug, no. Uh, coffee table? No. Yes. 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 Right. Lamps? No. Yes. No. Huh? No. Yes. Yes. No. Lamps? Yes. No. no. Wait, relax, relax. <laughs> Listen. That coffee table is great. Yeah, I like it too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table. What else? I don't need any lamps. I don't need? What else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. Okay, so lamps? No, no. No, no right? Okay, and uh, curtains? Yes. 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 Okay, yes. okay. Okay. Very good. Nice. Congratulations. Congratulations. Now, uh, let's start with the class. Ahora sí, ya comenzamos con la clase normal. Okay. I'm going to share with you the. Uh, vamos a compartir con ustedes el, la plataforma, right? Yeah. Give me a second here. Okay, um, Carolina, please, ¿le escuchamos, Carolina? Profe, si, si yo termino las cinco lecciones de la plataforma, uh -huh. ¿qué pasa? Quiere decir que usted está muy bien, anda por aquí, bebé. no hay problema, Carolina, ¿lo puede terminar? No hay problema, no hay problema, si sí, ya las hice todas. No, está bien. Ah, bueno. No, solo preguntaba, no he dicho que las hice, solo preguntaba. Solo dos exámenes me faltan de la, de la quinta lección. No, Qué bien, si Ale. Lo que puedes hacer es dar copia. No, 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 please. no se vale dar copia. Sí. Vamos, JC, ya, ya le vamos a dar punto, JC, por andar pidiendo copia. <risa> <risa> ok, veamos. Eh... 
dice, uh, teacher, tengo un comediante ahorita. Ah, va, está bien, eh, Catherine. Está bien, Stephanie, no hay problema. No hay ok, problema. gracias, teacher. Bueno. Feliz noche. See you tomorrow, see you tomorrow. Eh, Stephanie, que está... Ok. Muy bien. Sigamos entonces, chicos. Eh, so, ya, este día vamos a hablar de... The ocupaciones. It says, by the end of this class, you will learn vocabulary, common jobs, right? Trabajo comunes. And um, we're going to learn uh, how, what, what things you do, right? I mean, what, what does a pilot do? What does a cashier do? What a nurse do? What a nurse does, excuse me? And what a doctor does, et cetera, et cetera, right? We're going to learn this. Now look at the video, please. Seven. Wait She's a, a singer. A Eight. Sir. Permítame. Ten. Ahora sí. Vamos a compartir el audio y todo lo demás. Okay, okay, Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One. He's a receptionist. Two. She's a doctor. Three. She's a nurse. Four. He's a pilot. Five. She's a flight attendant. Six. He's a musician. Seven. She's a singer. Eight. She's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. Eleven. He's a cook. He's a chef. Twelve. He's a waiter. Thirteen. She's a waitress. Fourteen. He's a salesperson. Fifteen. She's a cashier. Sixteen. She's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital. In an office. In a store. In a hotel. Activities. Wears a uniform. Sits all day. Talks to people. Works hard. Stands all day, handles money, works at night, writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now I would like for you to make. Okay, so here we can make some sentences. Look. Uh, a doctor works in a hospital. A doctor works hard is the activity, right? Cashier works in a store. This is the place. And a cashier handles money. So this is the activity, right? So here you can add your own examples. If, for example, you can talk about um, a chef. You can talk about a police officer, a security guard, right? You can talk about a pupusero. No, pupusero is activity only in El Salvador, right? <laughs> okay, 
but you can make the activities that these guys do, the place and the activity, right? Here in the post. Hoy no me escrito este. Oh. Okay. No me escrito, pero yo sé que lo va a hacer. ¿Verdad? Y ustedes también, los demás. Me van a, a poner aquí um, sus, ¿cómo se llama? Uh, comentarios. Sí. Sí, yes. Eh, no lo entendí. Ahorita le explico. Solo vean la carita triste porque no me han escrito acá. Después de que en la plataforma, en la plataforma. Es que es la plataforma todavía tres porque no he podido uh, complementarla por estos días todo súper me ocupa del sábado tuve el evento de mi trabajo bueno pero todavía tiene tiempo no se preocupe verdad le explico a todos cómo es la cosa aquí porque Esther ya me escribió varias sí. veces y, y y Mari también verdad eh, el ejercicio es escribir uh, en dónde trabajar ciertas personas, por ejemplo, eh, ya vimos police officer, waitress, chef, ¿sí? por ejemplo, digamos, un, a chef works in a, in a hotel, por ejemplo, el lugar. ¿Y qué es lo que hace un chef? A chef, ¿cuál de estas podemos poner? Works hard, un chef trabaja duro, ¿verdad? Un chef stands all day, está parado todo el día, chef, ¿sí? También trabaja en la noche. Bueno, no, no siempre, ¿verdad? Pero realmente en la noche. Entonces, van a poner ustedes otra ocupación, el lugar donde trabaja y la actividad que hace. ¿Sí? Me lo van a agregar aquí. Solo le van a dar Add Post, miren. Y aquí van a aparecer sus comentarios. Y los leemos en clase, ¿sí? Esta no es una evaluación. Este es solo para, como un chat. Aquí, ¿verdad? A ver si ustedes han entendido la estructura y juntos, juntos vamos a leerla, ¿sí? De eso se trata. ¿Ok? ¿Entendido? Va, vale, muy bien. Ok, Good. Ahora, el no, este sí es evaluado. Este 3.2 sí es evaluado. Miren. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos dos, tres ocupaciones. Dice receptionist, doctor, and nurse, right? Entonces, dice la pregunta, what's his job? He's a receptionist. What's her job? Como una mujer, her job, so she's a doctor. What's her job? She's a nurse. Entonces, lo que van a hacer ustedes aquí es responder a la pregunta, what's his job? No les voy a dar la respuesta, pero les voy a poner un ejemplo. What's his job? He is, o his, si pueden poner en contracción, his a pupusero, right? A pairo. No, 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 no. No me den la respuesta, no sean tramposos. <ríe> no escuché, no, yo no escuché nada. Nadie dijo nada, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ustedes van a poner la ocupación que ven aquí, pero no se les olvide poner contracción. No me vayan a poner aquí... Eh, tilde, sino que es el apóstrofe. El apóstrofe está a la par del cero en mi tablero. Después del cero viene el apóstrofe, ¿sí? Y no se le olvide ponerle punto, dot, al final de la oración, ¿sí? Pero ya lleva punto la oración, va a dar error. Ya lleva. Ah, va. excelentoso. Uh, uh. Miren, no tengo ahora ni a Dino ni a Dudley que me estén ayudando, pero aquí tengo a mis alumnos que me están apoyando. Sí, es cierto, pues le voy a borrar el punto. Qué oso. Bueno, entonces, sin punto. <risa> Pero sí pueden usar la contracción, ¿verdad? No voy a poner pupusero. Este lo he puesto yo de ejemplo, nada más. ¿Ok? Y aquí tienen singer, musician, judge, lawyer o liar, <risa> police <Lawyer>. officer. <risa> no hay ningún abogado en el grupo, ¿sí? No. Okay. Inspirante es abogado, sí, pero. Ah, oh, vaya. Pero Carolina es aspirante a abogado. Muy bien, Carolina. Tal vez. <ríe> vaya, profe, como usted sí. estaba triste, regrese a la, a la anterior, a la 3. Punto... ¿Cuál era la que estaba bien? La 3.1, ¿verdad? Ah, ya hay comentarios, déjeme ver. Ya hay comentarios. 
Alguien comentó, qué bueno. Ah, le costará un poco, dice. ¿Quién me puso esto? Vamos a ver, Carolina. Dice, le, les costará un poco, pero no lo entiendo. Bueno. Y, y Cher, es que como estaba triste, pero... <risas> ah, vale, lo importante era poner un comentario. Ah, vale, está bien. Cher, sí, una yes. pregunta. Sí, y hoy eso no es evaluado, porque me acuerdo no. que en el módulo 1 sí parece que como que evaluaba la participación. No, es lo mismo que la clase, sí. Si usted, ah, okay, perfecto. si usted participa en clase y está pendiente, pues eso sí es evaluado, ¿verdad? Y la plataforma. Ahora bien, ¿por qué insisto tanto yo en esto? Porque fíjense que cuando ustedes ponen algo, yo así puedo ver si han entendido el tema y podemos corregir. Por ejemplo, en el caso de Esther, ella escribió muchos ejemplos y le corregimos unos dos o tres errorcitos ahí chiquitos que había cometido. ¿verdad? Entonces, y a la vez que hacemos eso, los demás aprenden también. ¿Sí? ¿Ok? A veces por el tiempo, ¿verdad? Pero sí, unos dos o tres comentarios me gustaría mucho. Muy bien, entonces, eh, terminamos con este video. Y nos vamos a la presentación. Listen, please. And notice the reduction of do and does. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. Linking significa unir dos sonidos, ¿verdad? Link. Y cuando vemos películas, yo les recomiendo que vean películas, pero pónganle subtítulo en inglés. No me le pongan subtítulo en español, en inglés. Ah, y ustedes escuchan, habla mucho más rápido que, el, que los captions, que las letras que van leyendo. ¿Por qué? Ah, hay sonidos como esto, miren. Do you, do you, does, does he, does he, does he, do they, do they. Se unen los sonidos, entonces habla más rápido, ¿sí? Ok, sigamos viendo el video. So, when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So, let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does, so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Ok, y también aquí se lo, se lo olvidó un ejemplo nada más, ¿verdad? El, el dashi. Where does she? Where does she? ¿Ah? Entonces unimos el sonido. Do you, do you. En lugar de decir, do you, do you, do you. En lugar de decir, ah, aquí está, ¿ve? Ah, no, no, perdón. Does he, does he. No decimos does he, sino que does he. ¿Ok? Muy bien. Uh, vamos a presentar el... el 
el PowerPoint para esta noche. Ya son queda unos cinco minutitos, pero quiero compartírselos. El PowerPoint de esta noche. Y... Perdón que no lo veo por acá. Ah, sí, aquí está. Aquí está ya. Muy bien, se lo voy a compartir. Permítanme un segundito, chicos. Aquí está. No sé por qué no me aparece en compartir. Ah, sí, aquí está. Perdón, perdón por el oso. ¿Qué? Ok. English for uh, English module two, right? Today, December the 6th, just vocabulary and occupation, right? And activity. Now, uh, I need we make this, right? So, vamos a hacer este ejercicio y terminamos. So, help me, please. Uh, English teacher, right? Fitness, fitness what? Can you help me, please? Fitness. Instructor. Fitness instructor, very good. Cling. Fitness instructor. Nice. Flight. Sorry? Fitness coach. Mm -hmm. Yeah, it could be, it could be. I guess. But coach is more like a academic than physical, you know? Mm -hmm. Okay, flight. Tendan. Flight attendant, correct. Mm -hmm. Es como el que lo tiene en el vuelo, ¿verdad? Newspaper. Newspaper. Reporter. Reporter, very good. Newspaper wow. reporter. Tour. Yeah. Yeah. Tour guide. Right. Tour guide, very good. And number six. Uh -huh. Website designer. Website designer, very good. Website designer. So please, repeat after me. Ah, permítame, quiero ver una cosa. Kevin, ya le había puesto asistencia, ¿verdad, Kevin? Eh, sí, sí, profe. Sí, sí, ah, vale, sí, perdón, perdón. Ok. Repeat after me, please. English teacher. English teacher. Fitness instructor. Fitness instructor. Light attendant. Newspaper reporter. Newspaper reporter. Tour guide. Tour guide. Okay. Side designer. Ok, very good. Hasta se oyen los bebés ahí al fondo, ¿verdad? Me gusta, me gusta que estén aprendiendo también, ya saben, ¿ok? Good. Now let's go to the next part. Les voy a robar un minutito siempre, van a disculpar que es que tengo tanto material que, que compartir con ustedes, pero no nos alcanza el tiempo, miren. Aquí hay un montón de diapositivas, ¿verdad? Yes. So, pero solo vamos a hacer esto. Okay, listen. When you're talking about occupations, or when you're talking about any word in, in English, right? And this word start with a consonant, you're going to say a carpenter, for example. A carpenter, a table, a cat, a doll, right? Or we can use also with the adjectives. We say a good carpenter. A big cat, for example, right? So every time we we see a consonant, we'll say ah, uno, uno, nada más, right? But if the noun starts with a vowel, so we say an, an accountant, right? For example, an expensive accountant. So with vowels, an, and with consonants, ah, okay? So let's go to the example here. Uh, I am or I'm a or an architect. 
An. An, correct. Mm. She is a or an? A. Student. A. a student. Very good. Number three, he is not a, a banker. A banker, okay. Number four, he is He's a musician. Yeah. A musician. Musician. Number five, she is uh, a singer. A singer, right? And number six, I'm not an athlete. An and so repeat after me, please. Repeat after me. Ah, eh, pero voy a apagar los, los micrófonos. <laughs> okay, give me a second. Uh, repeat after me, please. I'm an architect. She's a student. He's not a banker. He is a musician. She is a singer. I'm not an athlete. Okay, class. Any question? Yes, el am teacher. Ah, no te dice parte. Ahorita voy, ma. mire. Uh, si sí. Usted tiene un nombre. Ah, permítame, no estoy compartiendo. Permítame. Qué oso. Ahorita. Ahorita compartimos. Ahí está, mire. Si eh, usted tiene un nombre y ese nombre comienza con una consonante, ¿sí? consonante, ¿sí? entonces va a decir A. Ah, ¿Sí? para indicar que el nombre es singular, ¿ok? Pero si el nombre comienza con una vocal, mira aquí, accountant, comienza con vocal, ¿ves? No, no me va a decir, ah, accountant, ah, accountant. No va a decir así, no te va a decir, va a decir, an, an account, ¿ves? Así como acabamos de hacer aquí en la 6 y en la 1, mire. An architect, an athlete, ¿ves? ¿Sí? Entonces, en general, cuando el nombre comience con consonante, A. Y cuando el nombre comience con vocal, AN. Y ambos quieren decir lo mismo, uno. Uno nada más. Cuando es plural, no me, no me vamos a cometer el oso de decir a carpenters. Un carpinteros. No, ¿verdad? Aquí no se usa A. Ni AN tampoco. <ríe> Solo en los singulares. Los que empiezan con consonante A y los que empiezan con vocal A. ¿Ok? ¿Understand? Yes, okay. thank you. Anytime. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de ir a mimir? No, vaya. Entonces, Carolina y compañía, ¿me, me dejan sus comentarios para ser muy feliz esta noche? Vaya, profe. <ríe> y me termina en la plataforma también, ¿verdad? Porque... A esta altura ya tenemos que haber terminado la sección 2. Está bueno si se la termino mañana, pero... Sí, sí. Toda. To... Bueno, no sé. <ríe> no, Catherine, Stephanie, dígame. Hola, teacher. Ah, ¿qué eh, tal? Sí. Bien, es que como ya me conecté media hora después, entonces Vaya. no sé si me tomo asistencia. No, no le tomé asistencia. Ahorita se la estoy tomando. Muy bien. Pero mañana no me va a fallar, oiga. No, 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 mañana ya no. Excelente. No que se conecte a las ocho y media para contestar la media. Desde las ocho, sí. O nos quedamos, nos quedamos desde las diez hasta las diez y media. Las diez y media. <risa> Siempre, sí, claro. Vaya, pues. Have a good night. Tengan una feliz noche. Good night. Good night. Good night. Bye, bye. Good night. Good night.